嗯，他们很像我一种呃，他们提供我一个精神性的家，然后呃，像是我的 house father 说的，他就说呃 ，you always take the energy from ballroom and take back to your real life， 然后所以你很像是从 ballroom 得到你平常生活的呃能量，所以你就遇到一些困难的时候，你都可以有办法去防御跟找到自我的力量。对，那你刚刚说你的 father 有有这样子说，那你觉得除了待到你自己的 real life 里面之外，你也有从他们得到什么东西可以放入你自己的表演，就是从你家族拿到一些力量，在表演里面会看到什么？啊、um, ， I guess 自在，就是他们说，永远不要逼自己去比赛。然后只有你准备好，然后你觉得你很肯定自己的时候，你才去比。那平常没有想要比赛，就是好好生活，好好赚钱，好好工作。然后生活跟比赛的能量都要一起循环，才会真的，呃，活得更 p o s s i b l e 在接下来，想知道你觉得台湾的包容跟西方像美国的包容有什么元素是比较算是台湾独特的？哦、oh, ，我觉得这个题我比较难回答，因为我还没有去呃欧洲，或者是我还没有去美国 work work 过，然后所以在这个情况底下，我觉得我平常只能看影片去比较两边的差别。那我觉得台湾人在吸收 b o l l r o o m 的时候，我们很喜欢加入一些自己当地的特色，因为像是呃我们在服装搭配的时候，我们都会加一些，例如说之前有过比赛项目是菜市场，那有人就会拿那个呃菜市场手提袋去改造成一整件服装，所以。其实，呃，我们都会看到一些很当地化的东西。这种提袋啊？呃，就是买菜的袋子，就是那个蓝、红、绿、蓝的那个。对对对对对对对对。之前看过有人这样做，然后就觉得说，哦，这个非常台湾。对，很台的感觉。如果有人想要开始做保乳的话，你会给他们什么样的建议？嗯、um, ，保乳不是只有跳舞，然后你可以在这里用你。你可以探索任何你自在的样子，因为博物里面有非常非常多的呃呃 gender classification， 然后你可以在这里选择，或者是你可以在下一场比赛，或是你感受到我的内心有什么地方改变的时候，你可以尝试用不同的状态去 work b a l 然后我有蛮多的呃朋友，他们在博物里面渐渐找到说，哦，原来我不是 gay， I'm transgender， 原来我不是 gay， I'm non-binary。所以有些朋友在这样子的过程之中，他们更发现自己的状态是什么。对，所以我觉得 b o r o o m 不需要去设下任何的限制，自己是谁，你会在过程中找到。